Hej, det är Stuart i köket. Och jag vill bara börja detta video med att säga tack så jättemycket ni har tagit intress. Jag har fått hundra nya subscribers sen senaste video. Det är helt otroligt. Det är nära till alla som har delat den kanal, delat på Facebook. Och jag tackar jätte, jätte, jättemycket. Jag hoppas att ni hjälper mig fortsätta min kanal ska växa. Denna video vi ska göra kalkon. Det är nästan Thanksgiving, det är nästan jul. Uh, I min hemland England vi ofta äter kalkon till jul. Och det kan vara rätt så skrämmande att tillaga någonting som verkar väldigt komplicerat. Det är en jättestor köttbit, men egentligen det kan vara väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Jag har ett sätt att göra det som man behöver inte vara där hela tiden. Man kan lämna det i ugnen och man får fortfarande få en produkt som är saftigt och smakar jättegott och ser väldigt aptitligt ut. Så, följ efter mig och vi ska göra detta. Till denna recept kommer vi behöva kalkon, såklart. Uh, jag har plockat den upp idag. Jag plockade upp den från Ica-butiken. Det var en sån köp nu ett snart. Kostar 260 kronor. Det är 50% i rabatt. För en kalkon som är nästan 6 kilo. Helt otroligt. Men vi ska tillaga den idag så det är ingen fara. Jag tror det hade datum fram till den 16. Och det är den 16 idag. Så, vi behöver vit pepper, salt. Äpple, helst sån svensk Ingemarie-äpple, de är fantastiska den årstiden. Äppelsin och en lök. Så, let's get to it! Det första vi kommer behöva för den recept är att grovhacka alla våra ingredienser vi har, eller alla grönsaker. Och det ska bara grovhackas, det behöver inte vara små bitar, ungefär så där och in i en skål. Det tar inte jättelång tid. Se till att det finns ingen etikett kvar på äpplen. Här i skålen. Se till att du tvättar allting innan du gör det här. Man vet aldrig. Så. Man behöver inte ens skala löken. Bara ta bort huvudet och rumpen. Så, nu vi har detta, ska vi in med lite vit peppar. Och lite salt. Och den blandar vi runt och den vi ska stoppa vår kalkon med. Så, nu vi ska öppna den upp. Först vi gör vi ta bort plastet, såklart. Ta bort allt detta. Och sen vi ska se vad kalkonen innehåller. Oftast de lämnar lite sådana, det är lävern och hjärtat och den gizzards. Jag vet inte, nacken heter den på svenska, såklart. Och den vi kan spara till en gott sås av sen. Det ser ut som det är en trevlig fågel. Och vad vi ska göra. Vi tar alla vår stuffing och vi stoppar hela vägen upp i kalkonen. Så mycket vi kan. För den kommer hålla fågeln saftigt under hela tillagningsprocessen. Och det är rätt så långt man ska tillaga en sån här. Men eftersom vi ska inte ösa och sånt, vi vill ha mycket fukt, mycket saft. Så apelsin ger den en jättetrevlig smak. Så, det är proppfullt. Vad man kan välja att göra också är att ta bort vingarna. De är inte så jättegott. Så man bara delar dem och så tar bort. Och de kan gå i med och vi kan göra sås med dem sen också. Så man bara kom in där. I den armbågen tror det man heter. Och sen har så. Och nu vi ska vi binda fast den. Och du behöver absolut inte göra det, men jag tycker det är en, en bättre sätt att hålla fåglen ihop. Så vi ska hämta lite snöret och vi ska binda upp den. Okej, okay, jag ska försöka göra det bäst jag kan så alla kan se detta här. Vad jag gör är att ta ungefär en och en halv meter snö 
och sen under fågeln och sen jag tar de små vingarna och på båda sidor jag går på insidan till utsidan runt en gång och sen upp och sen krysser vi den och vi går på utsidan till insidan av benen och sen vi kan bara binda upp den och den håller rätt så hårt Och du ser här, det är lite mer trångt så att alla stoppningar inte kan trilla ut. Jag hoppas ni kunde se detta. Nu är det dags att vi ska sätta kalkon i ugnen. Man ska varma ugnen till ungefär 175 grader. Um, om ni har några, som jag har, uh, del stoppning över, man kan kasta den ner i en liten ugnspanna. Det ser rätt så lite ut genom att med kalkonen, men jag ska bara tillaga kalkonen nu. Alla andra tillbehör jag ska jag separat sen. Det är absolut enklaste sätt. När du har tillagat din kalkon, du behöver inte uh, tranchera den eller skära upp den direkt. Det kan faktiskt vila ganska så långt. Och sen du varmer upp köttet sen. Det är absolut enklaste sätt att göra det. Såklart om du vill ha den direkt ut från ugnen. Alltså för att servera på bordet hell och skära den upp på bordet. Man kan göra det, men man kan alltid varma upp den lite. Det tar väldigt lång tid för det skulle kyla ner så du har tid att... Steka lite potatis och gjorde de andra saker. Jag vet inte vad ni galen amerikaner gjorde. De sätta marshmallows på potatis eller någonting. Men vi ska bara göra kalkonen nu. Så vad vi gör. Vi ska salt och peppa lite mer i pannan. Här. Och på fågeln. Vi salt överallt till min kök men det är ingen nyhet där. Och vad vi ska göra, vi ska ta kalkonen och lägga den brustsidan ner i pannan. Så. Och sen salt här uppe. Och pepper. Yeah. Och detta är jätteviktigt. Vatten. Vi ska sätta vatten i pannan här tills det är ungefär 2-3 cm djupt. Och sen den ska den in i ugnen. Min ugn har faktiskt ingen lampa i just nu, men det är ingen fara. Man kan använda en ficklampa om det behövs, men tror inte. Nu vi ska låta den steka i ugnen i ungefär 45 minuter, upp till en timme kanske. Uh, när det har stekt den tiden, vi ska ta ut den och vända den upp och ner. Vi gör detta för att uh, bröstsidan ska vara fuktig och mör och det ska vara genomstekt utan att torka ut. Och sen när vi vänder den upp och ner, det kan få sitt krispig yta. Uh, och vi ska låta den sitta i ugnen kanske en timme till. Men alla kött skulle uppnå en temperatur av ungefär 75 grader. Och det är bra om man har en termometer så man kan kolla detta också. Så, jag ska visa er när vi tar ut kalkonen och vänder den igen. What's going on, jive turkey? Okej, okay, nu vi kan se det får fått en jättefin färg här. Men vad vi ska göra först innan vi vänder den. Jag ska lyfta den väldigt, väldigt försiktigt. Och jag ska hälla av lite av den vätska. För när vi vänder kalkonen sen, jag vill inte bli jättemycket vätska i, så det är plaska. Och det här kan orsaka väldigt, väldigt allvarligt brännskad faktiskt. Nu, vi ska vända den. Det finns inte en riktigt enkelt sätt att göra detta. Men jag använder en sån äh, stort köttgaffel på en vanlig gaffel. Och jag stoppar in oftast här. Och få under gaffel i andra sidan och bara vända den så. Ja, Försiktigt så du inte bränner dig. Så. In. Och du ser här. Kalkonen är fortfarande väldigt mjuk och fin. Det har inte fått jättemycket fag så klart på den sidan eftersom det har varit i vatten. Och sen vi tar vätskan. 
or we can hell in here and let the get it out. We can your saucepan then send. Or then, because the box in the young then. So, new how they got and Timmer. Oh, they fell and forsaked it. Oi, oi, oi! Fantastic. Om man ska kolla om det är färdigt, en bra sätt att göra det är att ta och titta mellan benen och bröstet. Och så sätta någonting in och öppna upp lite. Det är absolut tjockaste part. Och det ser ut som det är Nej, ja. det är färdig. Totalt. Så vi kan faktiskt hälla av lite den. Exakt. Och den kan vila. Färdig. Det var exakt en timme. Um, så totalt så vi har lagt ner kanske två timmar på detta här. Och jag har bara rått den när uh, jag vänder om den. Det, jag har inte osett på den någonting. Men det är crispy upp. Det är jättemörkt runt där inne. Varmt out. Så, där har vi här det. Ja, kalkon. Det behöver inte vara skrämmande. Uh, ungefär två timmar. Och under den tiden till jag mest har tittat på film faktiskt. Um, tack så jättemycket att titta. Hoppas det går bra för dig när du försöker. Um, glöm inte att like och subscribe. Tummen upp. Um, Tryck den lilla klocka också så du kan få en notification varje gång jag lägger ut en ny video. Och uh, tack för den gången. Stuart out.